musculosa en este sábado. En esta parte de la República Argentina y con todos ustedes, con una gran expectativa en todo el mundo. Ahí estaba la familia de Carlitos Tevez. Señoras y señores, para acá se viene el cervecero, para allá estaba el Taja Bieler. Ahí está Cabrera, el arquero es Benítez. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí en la bombonera se viene el equipo de Falcioni. Aquí se viene Quilmes. El capitán de Quilmes es el Chirola Romero. Me dicen, me cuentan que se viene Boca. Me dicen, me cuentan que se viene Carlitos Tevez. Sí, señoras y señores, con todos ustedes. Aquí está, aquí lo tienen, aparece Boca. Aquí está Boca. ¿Dónde estás, Carlitos? ¿Dónde apareces? A ver. Aquí lo tienen, aquí está. Otra vez Tevez con la camiseta de Boca. Otra vez Tevez en el fútbol argentino. Bienvenido, Carlitos. Sin dudas, un regreso estupendo, esperado por los hinchas de Boca. Tevez otra vez jugando la bombonera, Tevez otra vez jugando para su club, Tevez otra vez. Hola Diego, ¿cómo le va Maradona? Ahora sí señoras y señores, cronómetro en cero, en la vuelta de Tevez al fútbol argentino. Libre Monzón por izquierda. Sigue Gago. La dejaba muy bien para Pérez. Pérez. Palacio. Vale, 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 vale. Arquero, el arquero, el arquero. Palacio, palacio, palacio. Cantalo, 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 cantalo. Gol. Así de boca en la tarde en la que volvió Carlos Tevez al fútbol argentino. El gol lo hace otra vez el chico Sebastián Palacios, el Tucu Palacios. Señoras y señores, boca, boca en un partido que venía enredado. Le gana a Quilmes por 1 a 0. Así es, qué jugador que es Pablo Pérez. ¿eh? Qué pena que a veces, qué jugador, cómo se mueve en los últimos 30 metros, en el último tercio del campo de juego. Parece, tiene la visión de un 10, el radar de un 10. Y la conexión con este chico Palacio es inmediata, porque además él sabe descubrir los huecos defensivos y atacar los espacios. Entonces... Si la hace bien Boca, tiene a Caleri para el otro lado. Pérez, Herbes, si la hace bien Boca, tiene a Caleri para el gol. Palacio, tiene a Caleri para el gol. Palacio se la da y Caleri se va. Se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no. Caleri, 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 cantalo, 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 cantalo. Sí, Diego de Rabona. Gol. Gol. De Boca. Sí, Caleri. Se la quisiste dar a Carlitos. ¿O oh, no? Y como la pelota te quedó, le diste con la Rabona. Sí, ahí está el pibe Caleri. Que salió del Boys. Señoras y señores, Boca. Boca le gana. A Quilmes por 2 a 0, Palacios el primero, Caleri el segundo, 2 a 0, Gambetta Garaboca. Y el que vino a ver a Tevez nunca se va a olvidar del gol de Caleri, porque realmente es una ejecución formidable, hay que saber hacerla además, porque le dio la pelota, primero la, la gran jugada en contraataque del chico Palacios, otro de los buenos rendimientos, cruzó toda la cancha, se llevó la marca a Tevez, le despejó el camino, le abre a Caleri. Gómez, gana Boca por 2 a 0. Está llegando para el segundo palo, Bieler también se mueve. Víctor Ramírez va a venir al centro contra el área de Boca. Fuera del área, quien se dio como hacía rebote. Uglesich, el centro que viene contra el área, buen centro. ¡Gol! ¡Canelo! ¡Gol! Contó Canelo, el centro al segundo palo. Canelo casi dentro del área chica. De cuenta ahora para el cervecero. Señoras y señores, Boca lo ganaba 2 a 0. Ahora, ahora el partido está 2 a 1. Se quedaron parados. Entró área chica, que generalmente es del arquero. Un cabezazo a quemarropa. ¿no? Para que el partido no se anestesie 